Dit is Papa Alpha 0 Echo Tingo Echo. Optimisme is een verantwoordelijkheid als er een natuurramp gebeurt. Vertrouw jij dan je leven toe aan het feit dat mobiele telefoons en internetverbindingen nog werken? Vertrouw je daar het leven van je gezinsleden aan toe? Ik dacht het niet. Amateurradio. Communicatie die altijd blijft werken. Deze zending werd heute avond ook weer in de Nederlanden uitgestraald. In rahmen des internationalen Amateurfunkmagazins Papa Alpha 00 News werden de Ostsee en ook de Deutschland Rundspruch op de 2 Meter Relais Papa India 3 Uniform Tango Romeo op 145,575 MHz landesweit übertragen. PI3 UTR is das höchstgelegene Relais in Papa Alpha en erreicht ook das niederländisch-deutsche Grenzgebiet entlang des Niederlanden. Wir grüßen auch wieder sehr herzlich unsere Hörer in den niederländischen Überseegebieten in der Karibik sowie in Kanada, die uns via Echolink auf PI3 UTR zuhören. De nu volgende Uitzending bevat schokkende Voorbeelden van hoe een Hobby Mensenlevens kan veranderen. Bij jonge mensen onder de 18 kan de aanwezigheid van een volwassene tijdens de Uitzending gewenst zijn. Massive and expensive equipment marks the professional radio station. But in the amateur field, radio parts often include pieces of assorted junk ingeniously assembled by operators who are called hams and who take up broadcasting as a hobby. As an expert in the field, I want to expressly advise everyone to not listen to PA00 News on Friday evening. The following program contains strong language throughout. En dan volgt tenslotte nog een mededeling van onze sponsoren. Sponsor the day number one today, BulkAmmo.com. When I need ammo and I want it in bulk, I go to BulkAmmo.com. Why? Because the name says what you're going to get. Ammo in bulk at great prices with lightning fast shipping. How fast is their shipping? It's almost like this. I've placed my order. I go on about my day and I hear... Gee, who's that? It's the postman with my ammo. How did that happen? It's not quite that fast, but it feels that fast. I think for most of us to think, you know what I should do? I should run out to the you know sporting goods store or whatever and, and bulk up on ammo this week. By the time you got around to doing it, it could be sitting on your doorstep. That's how quick their shipping is. They have all of the common calibers, great pricing, excellent service. So when you need ammo and you need it in bulk, Get on over to Bulk Ammo. Remember, ammo is one of the three components to the, the, the triangle of gun operator effectiveness. You've got to have the weapon. You go to a gunfight without a gun, you got a problem. You, the operator, needs training. But even with a good operator and a good firearm, without the ammo, man, that's the terminal tackle, as we say in fishing. You've got to have the ammo to protect life and property and to train effectively. Check out BulkAmmo.com today. Ammo in bulk at great prices with lightning-fast shipping. So when you need ammo, and you need it in bulk. This Papa Alpha no Echo Tango Echo of Helium. <laughs> Goedenavond, dit is de wekelijkse uitzending van de Daily Minutes van vrijdag 27 november 2015. We beginnen vanavond met de herhaling van alle dagelijkse uitzendingen van de afgelopen week. Daar zit ook weer het data in en de morsen. De eerste twee van die uitzendingen die waren in het Engels en de rest is in het Nederlands. Vervolgens hebben we de MT Radio Newsline in het Engels. Ja, daar zijn ze al in kerstsfeer, je gelooft het niet. En we sluiten zoals iedere week af met de Oostzee rondsproeg en de Duitsland rondsproeg. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag 21 november 2015. Dus de bulletin van zaterdag. Onze uitzendingen in het weekend zijn in het Engels. Our weekend shows are in English. Vandaag het propagatiebulletin en onder nieuws van de RSTB. We hebben opnieuw Contestia op de gebruikelijke wijze en daarnaast in de laatste minuut van de uitzending een test met aangepaste versie van Contestia met 16 in plaats van 2 tonen. De test met 8 tonen gisteren ging bij veel mensen toch wel heel erg goed. Vrijwel overal foutloos. Today we have the propagation bulletin and other news of the RSGB. As usual we have data in the Contestia mode running simultaneously with our spoken bulletin. Settings we use can be found on www.papaalpha0echotangoecho.nl. We are using 355 Hz 355Hz as a center frequency. In the last minute of our transmission we will switch from Contestia with two tones, which is actually FSK and not so much MFSK, to a 16-tone variant. 
So you have to change the second customization variable in the Contestia settings of FLDG from 2 to 16. Yesterday's test with 8 tones, by the way, went very, very well. Good morning, this is GB2RS News. Now for the radio propagation report compiled by G0KYA, G4BAO and G3YLA. This week has been a bit of a mixed bag in terms of HF propagation. The early part of the week saw reasonable openings, 18 to 21 megs, although a continuous K index of around 3 due to high solar, high speed solar wind stream took its toll. The VK9WA Willis Island the expedition was even audible on 40 metres with a simple dipole around tea time on Wednesday, but overall the X signals were never brilliant and the bands had a tendency to be noisy. Very late on Wednesday evening, plasma from a coronal mass ejection arrived on Earth, pushing the K index to 5. As a result, Thursday saw the bands noisier still, although the maximum usable frequency at noon remained around 26 megs, according to the Chilton Ionosond. Next week, we expect more of the same with the solar flux index in the range of 105 to 115. The K index is expected to be in the range of 2 or 3, showing reasonably settled geomagnetic conditions that may bode well for next weekend CQ Worldwide CW contest. As ever, be prepared for a sudden elevated K due to the effect of the high-speed solar wind, which can be difficult to predict. Now for the VHF and up propagation, things are looking flat for VHF-UHF propagation again next week. The charts suggest low pressure won't be far away from the north of Britain, with strong west or southwesterly winds at times. There are unlikely to be any significant tropospheric openings to get excited about, but last week saw some good rain scatter propagation on the gigahertz bands. With strong shower activity around coastal areas and along the English Channel on some days, there'll be scope for more of the same this coming week. Unlike summer thunderstorms which can be very heavy and slow moving, winter showers are fast moving in the strong upper level steering winds. Up to 30 to 50 miles per hour is possible, so you'll need to keep trash track. Uh, you'll, sorry, so you'll need to track your dish to keep up with them. There are also shallower. There, there, sorry, they are also shallower, so you'll need to be closer than is the case with the deep convection of summertime. The Leonids meteor shower is over, so it's back to the early morning random QSOs for meteor scatter enthusiasts. Whilst we wait for the major Geminid shower in December, this is a good week for EME operators with the moon reaching perigee or its closest point. Losses will be low tomorrow and increasing declination means moon windows will be long. That's it from the propagation team for this week. This week, the World Radio Conference in Geneva finally approved a new amateur service allocation of 5 MHz, although only a small allocation of 15 kHz between 5351.5 to 5366.5 was agreed. It is the first new allocation at HF since the WARC of 1979. After intense pressure from the fixed service primary user, power limits have been set at 15 watts EIRP in regions 1 and 3, 20 watts EIRP in Mexico, and 25 watts EIRP in Central America, South America and most of the Caribbean area. The new radio regulations will not come into force until the 1st of January 2017, but it will be for individual administrations to agree local arrangements. No change is expected to the current spectrum allocation of 5 megs within the UK. Regular updates from Colin Thomas, G3PSM, who is attending the conference and other background information are available at www.rsgb.org forward slash wrc hyphen 15. This December, 14 groups will activate G15YOTA and its regional variations taking part in Youngsters on the Air Month. The mix of participants is diverse, from schools to universities and local clubs. Many of the operators will be experiencing amateur radio for the first time, and it also presents a fantastic opportunity for youngsters already licensed to get on the air. The first couple of activations will take place on the 2nd of December at Durham and District ARS and on the 3rd uh, at number 2 Welsh Wing RAF 
uh, cadets. If you hear the youngsters on the air, please make the effort to talk to them. The Essex Record Office has released a sound recording that includes the second part of a speech by Marconi, delivered at the unveiling of the Fisk Memorial in Australia. In the speech, Marconi forecast the impact that wireless communication will have on ship navigation and on the world economy in general. The Fisk Memorial commemorated the first direct wireless message sent from the UK to Australia in 1918. You can find the speech by typing Essex Record Office into your favourite search engine and then searching the site for Marconi, https two dots two slash soundcloud.com forward slash Essex hyphen record hyphen office forward slash speech hyphen by hyphen Marconi. I shouldn't worry about that, just do uh, the Essex Radio Office search. Do you think the VHF bands are quiet? Well, think again. Earlier this year, Thorough K. Corn's ARC averaged a two-metre activity afternoon that proved successful. The next activity afternoon is planned for the 28th of November between 1pm and 5pm. The club's own call sign GX4HKO will start calling at 1pm. Over in Northern Ireland, Bush Valley ARC chairman Jack MI0JPD and some fellow club members have formed a VHF net on Tuesday evenings. Jack operates from Sleeve Galleon at approximately 1800 feet ASL and other club members are stationed on available high ground. So far contacts have been made into North Wales, Lincolnshire, Scotland as well as contacts within Northern Ireland. The net listens on the calling channel 145.500 MHz before moving to a suitable frequency. If your club is doing something to keep the levels of activity high on the bands, drop us a line at bradcom at rsgb.org.uk. The X magazine has announced that it will no longer solicit input or publish its traditional annual Most Wanted DXCC survey. The last survey was conducted in the autumn of 2014. The list typically has appeared in the newsletter's January-February issue. The club log website survey and Most Wanted DXCC list is now the best place to find this sort of information. See www.clublog.org. Between 6.50pm on Sunday the 15th of November and 7am on the 16th, the main GB7HM DMR voice, digital voice repeater and backup. Backups were stolen from the repeater site six miles north of Wrexham. Details of the items and their serial numbers are on the repeater's website, www.gb7hm.uk. If you have any information leading to the return of these units, please contact them as soon as possible. Voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag, 22 november 2015, dat is het bulletin van zondag. In het weekend zijn de uitzendingen van de Daily Minutes vrijwel geheel in het Engels. We hebben vandaag weer Contestia met de gebruikelijke instellingen. Informatie gaat daar nog steeds verder over de geheimzinnige nummerzenders. In de tweede helft van de uitzending hebben we een proef met Olivia, de zeg maar grote broer van Contestia. Instellingen zijn vrijwel gelijk, 355 hertz. Het instamenu ziet er ook vrijwel hetzelfde uit als bij Contestia. Zie eventueel www.pa0ete.nl, die vandaag wel actueel en accuraat is. Ahum. Our weekend shows are in English. Today, as usual, we have some data in English on those secretive and mysterious number stations with the usual settings and a center frequency of 355 Hz. All details can be found on www.papaalpha0echotangoecho.nl. In the second half of the bulletin, data will switch to the big brother of Contestia with a female name, Olivia.
Olivia settings will however be identical to Contestia, as you can see in the screenshot on Papa Alpha Zero Echo Tango Echo.nl. Our bulletin today consists of news from both ARRL from the USA and from WIA in Australia. From the headquarters of the American Radio Relay League in Newington, Connecticut, this is ARRL Audio News. The plenary meeting of WRC 15 in Geneva has approved an allocation of 5351.5 to 5366.5 kilohertz to the amateur service on a secondary basis with a power limit of 15 watts effective isotropic radiated power. The November 18th decision on agenda item 1.4 was adopted on two back-to-back readings. Some Region 2 countries, but not the U.S., will be permitted up to 25 watts EIRP. With this action, and despite conditions that are more restrictive than had been hoped at the start of the conference, the amateur service has obtained the first new global HF allocation since 1979. While the final acts of the conference are expected to take effect on January 1st, 2017, the new band will not become available to amateurs until their National Telecommunications Administration amends its rules and licensing conditions. Those administrations that already permit amateurs to operate in the 5 MHz range under certain conditions and and on a not-to-interfere basis, including the FCC, will be considering whether, how, and when to modify those arrangements in light of the international allocation. The International Amateur Radio Union team is doing what it can to influence the agenda for WRC-19. The agenda could include addressing amateur spectrum requirements in the 50 to 54 megahertz band in Region 1, which could lead to at least partial harmonization of the 6-meter band worldwide. A proposed agenda item to align the 100 160-meter allocation in Region 1 with the rest of the world is no longer under active consideration. The WRC-19 agenda will also likely pose spectrum defense challenges, including possible consideration of the 420 to 450 megahertz band to accommodate a new allocation to the Space Operations Service for satellites in non-geostationary orbit that are described as small satellites or satellites with short-duration missions. The IARU team continues to monitor several other WRC-15 items that appear to be headed toward acceptable conclusions. WRC-15 continues through the signing of the final acts on November 27th. Now with this week's satellite update, here's Bruce Page, KK5DO. AO-85 has been formally commissioned and turned over to AMSAT Operations, who are now responsible for the scheduling and modes. The following guidelines are provided for users. 1. Uplink power should be on an order of minimum 200 watts EIRP for full quieting at lower antenna elevation angles. Your mileage may vary. With an arrow, 5 watts has been used successfully to make contacts. 2. Polarity is important. The satellite antennas are linear. You will need to adjust throughout the pass. Full duplex operation facilitates these adjustments while transmitting and is highly recommended. 3. The downlink is very strong and should be heard well with almost any antenna. 4. Downlink audio is 5 kHz deviation, as expected. Many will perceive that as the audio is low. This is an effect of the filtering below 300 Hz, which provides for the DUV telemetry coupled with any noise the uplink signal resulting from lack of full quieting or being off frequency. That makes for less fidelity than a typical receiver in terms of audio frequencies passed. 5. Transmit downlink frequency varies with temperature. Due to the wide range of temperatures we are seeing in the eclipse cycle, the transmitter can be anywhere from around 500 Hz low at 10 degrees Celsius to near 2 kHz low at 40 degrees Celsius. 6. Receive frequency has been generally agreed to be about 435.170 MHz, although the AFC makes that hard to pin down and also helps with the uplinks that are off frequency. Thanks to the AMSAT News Service for this story and the FOX1 operations team. This is Bruce Page, KK5DO, for the ARRL Audio News. A new contest to promote activity between stations in the UK and in Ireland and the rest of the world debuts with an SSB event December 5th through 6th and a CW event January 23rd and 24th. 
Both get underway at 1200 UTC on Saturday and end 24 hours later. The United Kingdom and Ireland Contest Club is sponsoring the new contest. All UK and EI contesters, including those with modest stations and antennas, will experience the fun of being a multiplier in a worldwide contest, the announcement said. For the first year or two, we have to take into account that UK and EI participation may take time to build up and that there are long periods when DX stations cannot work UK and EI stations because there is no propagation, the announcement pointed out. Accordingly, we are initially allowing DX to DX contacts, which will make the contest more interesting for DX stations. Complete information on the event is on the UK EI DX contest website. The fall 2015 edition of Radio Waves is now available for free via the ARRL website. Published quarterly in PDF format by ARRL Education Services, this issue includes such articles as Using Sensors to Explore Terraforming, STEM School and Academy Amateur Radio Club Builds a Repeater, and Community College's DIY Sprint Shines for an Eris Contact. The fall 2015 edition also looks at how ham radio can help Boy Scouts earn the Radio Merit Badge, news, ideas, and support for instructors, ham radio instruction for people with disabilities, and the evolution of a licensing class. Both current and back issues of Radio Waves are available on the ARRL website. From Australia, this is VK1WIA and the weekly WIA amateur radio news service on RF, internet streaming and text at wia.org.au. Hi, I'm Brian, VK3GR with Worldwide Special Interest Group News, this week beginning with Final Frontier. Reruns in space or Radio Redo? It seems that old jokes, unlike radio waves, have an uncanny ability to bounce back and return to Earth. Amateur Radio Newsline have reminded us of a news prank that BBC staged a few years ago. A fictional radio astronomer at an observatory in Puerto Rico happened upon some old broadcast signals just floating out in space while attempting to track extraterrestrial signals from his lab. Or so the story goes. He then identified those surprise signals as transmissions from old TV broadcasts, identifying them even down to the point that he could name the very TV shows the signals were carrying. Well, the story, like the signals, got very decent airplay for the April Fool's Day prank the British broadcasters pulled a couple of years ago. It was theorised at the time that the signals likely bounced off some faraway asteroid cloud and thus returned to Earth. TV shows he identified were said to be some 50 years old or more. Well, it didn't take 50 years, but something has apparently bounced back to Earth for real this time. And it's this old story about these ancient reruns. Twitter feeds and other forms of social media have come alive with this bizarre tale that old radio waves just don't die and don't even fade away. All of which makes for very poor science, but a very good joke, even if it's nowhere near close to April Fool's. A special event call which ends in December is PD15XMAS. The special event station PD15XMAS will be on the air from December 5 to January 1. And Raymond Smith, PD70X's QSL route. Update voor vandaag 23 november 2015 is het bulletin van maandag. De data in het begin van de uitzending is zoals altijd een contest IA 355 hertz met de gebruikelijke instellingen die te vinden zijn op pnl1.nl. Je kunt de uitzendingen decoderen, althans het data deel met het programma FL Digi. We gaan daarnaast de komende tijd opnieuw testen met een aantal modus die we al een keer gehad hebben. Dit om zaken goed te kunnen vergelijken. Het betreft dan het laatste stukje van de uitzending. 
waar die modus geprobeerd worden. We beginnen bij de oudste datamode die we als amateur hebben, of eigenlijk bij de oudste datamodus. En allereerst dus moesten door middel van FL Digi instellingen 355 hertz, dus dezelfde frequentie als anders, 355 hertz. En een snelheid van 48 woorden per minuut. 48 woorden per minuut. Die woordsnelheid die zit op de onderste regel, het tweede vakje van links. Vandaag hebben we maar enkele onderwerpen. Allereerst is er nieuws over de landelijke bovenregionale repeaters en een aantal andere daarmee verwante roles. De repeaters dus, waar ook deze uitzending gebruik van mag maken, hebben positief nieuws te melden over de activiteiten op de gebranditoren te IJsselstein. Afgelopen week is er overeenstemming bereikt met Anticom BV, de eigenaar van de gebranditoren, over de herfacilitering van de educatieve systemen voor de radioamateurdienst in de betonnen toren, zoals dat genoemd wordt. Dat betekent dat de activiteiten met de repeaters op deze mooie locaties dus kunnen worden voortgezet. In de landen betekent echter ook dat de systemen voor PI6HTV, PI1 UTR Distar, PI1 UTR DMR, PI3 UTR, PI2 NOS, PI6 TEN, de Web SDR en Hamnet op maandag 14 december voor onbepaalde tijd uitgeschakeld zullen worden. Het is de bedoeling om een deel van deze systemen weer zo spoedig mogelijk online te brengen. Echter, een concrete invulling kunnen wij hier aan Mobitel nog niet geven, al dus de relaisgroep, omdat veel praktische punten nog opgelost moeten worden. Met name het atv relais PI6 ATV zal voor langere tijd niet beschikbaar zijn. De verhuizing naar het betonnen gedeelte van de gebranditoren is noodzakelijk om te kunnen voldoen aan de nieuwe eisen voor veiligheid. Zoals wel echt bekend zijn de huidige systemen in de reportagecabine na verhouding moeilijk bereikbaar in geval van calamiteiten. Waardoor op die plek in de toekomst nog slechts passieve technische voorzieningen zijn toegestaan. Alle actieve apparatuur dient om die reden verwijderd en zeker verplaatst te worden. Als gevolg van de verhuizing zijn er veel organisatorische wijzigingen noodzakelijk en zullen bepaalde kostenposten aanzienlijk stijgen. Een primaire kostenverhoging vinden we in het gebruik van elektriciteit. Tot op heden konden we hiervoor gebruik maken van een faciliteit waardoor de kosten neutraal waren. Echter in de nieuwe situatie is dit niet langer mogelijk. Dat betekent dat we in grotere mate afhankelijk zijn van sponsoren en donateurs. We doen daarom nadrukkelijk een beroep op potentiële geïnteresseerden om een steentje bij te dragen aan deze prachtige educatieve voorzieningen. Een voordeel van de verhuizing is dat onze systemen veel beter bereikbaar zullen worden, zodat onderhoud gemakkelijker wordt. Donaties aan specifieke systemen kunnen worden gedaan op de websites van PI3UTR en PI6HTV of op hobbyscope.nl. En je kunt ook via e-mail contact opnemen met de Relay Groep in dit soort gevallen. Het mailadres daarvoor is info apenstaatje hobbyscope.nl en hobbyscope schrijf je met een c. Info apenstaatje hobbyscope.nl In de aankomende periode zal veel werk verzet moeten worden. De primaire aandacht gaat uit naar het verwijderen van de actieve apparatuur uit de reportagecabine. Voordat dit fysiek mogelijk is, moet eerst de infrastructuur in de betonnen toren worden gebouwd, zoals reks, ladderbanen, elektriciteitsvoorziening, potentiaalvereffening, data, rekbekabeling, etc. De actieve apparatuur kan vervolgens verhuisd worden. In gebruikname ervan is dan nog een stap verder, doordat verbindingen naar onze antennes hersteld moeten worden. Ik noem nogmaals het mailadres voor donaties, info.hobbyscope.nl. En verder kun je voor donaties dus ook terecht op pi3utr.nl, pi6atv.nl en op hobbyscope.nl. Ik vind eigenlijk dat iedere gebruiker van de repeater wel iets zou mogen storten. De relaaggroep spreekt verder haar hartelijke dank uit naar Anticom BV voor de herfacilitering. Anticom is eigendaar van 24 hoge mediatorens en 9 lagere masten. Samen vormen die torens en masten een belangrijk deel van de Nederlandse omroep- en telecommunicatieinfrastructuur. In deze torens en masten verhuurt Anticom ruimte en levert Anticom een aantal aanvullende diensten zoals energievoorziening en koeling aan alle telecommunicatie- en omroepoperators in Nederland. Door de digitalisering van radio en televisie en het toenemend gebruik van satelliet- en glasvezelverbindingen is veel anders. Analoge apparatuur in de torens overbodig geworden en verwijderd. De ruimte die daardoor in de torens ontstond, bevatte de perfecte bouwstenen voor datacenters. In 2009 is daarom Alticom begonnen met het aanbieden van datacenter housingdiensten. De daily minutes zullen als de repeaters er tijdelijk uitgaan gewoon doorgaan. Je kunt de uitzendingen dan tijdelijk alleen via YouTube beluisteren. Nog een nieuwtje uit eigen huis. Vandaag zijn de morsoefeningen op Shorties FM in ere hersteld. Het is nog op proef, maar in het verleden waren ze een succes. Dus waarom nu niet zeker in combinatie met de morsoefeningen die de Daily Minutes dagelijks uitzenden. Er wordt een half uur mors uitgezonden. Het is niet de bedoeling dat je dat hele half uur meeschrijft. Dat mag natuurlijk wel, maar vijf of tien minuten per dag is ook al heel erg mooi. De oefeningen zijn 15 woorden per minuut en zijn speciaal opgezet voor mensen die eerder al tenminste iets aan mors hebben gedaan. De oefeningen bestaan uit random letters en woorden, maar ook klare tekst en 
en daarnaast gefingeerde QSO's. Ze zijn daardoor een goede voorbereiding om QSO's te gaan maken in CW. De oefeningen zijn s'avonds om 10 uur en s ochtends om half elf te beluisteren op fm.shorties.nl. Dus de website fm.shorties.nl. Na afloop van elke moest oefening kun je luisteren naar de daily minutes van die dag. De site is overigens ook geschikt voor smartphones. zijn dagelijks om 1900 uur te beluisteren op PI2NOS en ochtends om half elf. Verder zijn de uitzendingen onder andere te beluisteren op youtube.com schuine-p PA0ETE. Aanvullende informatie bij de uitzendingen is te vinden op www.pa0ete.nl. Wil verder gerust je tips, commentaar en desnoods prietpraat naar xapenstaartjexdv.me. Alfa 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate van vandaag, 24 november 2015. Dat is het bulletin van dinsdag. Vandaag opnieuw Contestia in de uitzending, maar in afwijking van eerder is het dit keer de hele uitzending in Contestia met vier tonen. Dus vier tonen in plaats van twee. De rest van de instellingen is gelijk aan anders, met ook weer 355 Hz als centrale frequentie. Morgen doen we opnieuw de test en dan met acht tonen. Mos ging gisteren wat wisselen, dat wil zeggen de mos op de plek van Contestia. Bij enkele mensen ging het net als bij mij fantastisch, snel, foutloos, maar bij redelijk wat mensen werkte het niet of nagenoeg niet. Voordat ik daarmee verder ga, wil ik eerst nog wat dingen uitzoeken. Er is niet zo heel veel nieuws momenteel. Op amateurradio.com staat geregeld een artikel over mensen die op NDB's jagen. Dat wil zeggen dat ze de ouderwetse omnidirectionele lange golfbakens voor de luchtvaart die onder 500 kHz werken over zo groot mogelijk afstand proberen te ontvangen. Deze bakens zijn goed te herkennen aan de identificatie en langzame mossen. Ik weet eigenlijk niet of dat in Europa gebeurt en of er überhaupt nog wel van dat soort bakens hier zijn. In de jaren 60 en 70 kwam het wel voor dat straaljagerpiloten van de luchtmacht de zender van Radio Veronica met 5,57 kHz, slechts een heel klein beetje hoger dan de echte bakens, gebruikten als navigatiebaken. Etenpiraten.com maakt opnieuw melding van een drukke dag voor agentschap Telecom. Zoals de meeste zondagen tegenwoordig was het vandaag ook weer een drukke dag voor de heren, zo schrijft de site eergisteren. Vanmorgen rond 9 uur was het eerst tijd om het station uit te peilen in de locatie Elim, Drenthe, gemeente Hogeveen. Deze was net op tijd om de zender uit te zetten. Daarna was het aan het begin van de middag tijd om radio aluminium uit de locatie Hengevelde in Overijssel, gemeente Hof van Twente, uit de lucht te halen. Dit station stond zond uit op 97,0 MHz, een populaire piratenfrequentie is dat, met 1200 watt vanuit een boom met ongeveer 25 meter hoogte. Foto's van deze installatie staan op de site. Toen men hier klaar was, was het de beurt aan station KVP uit de omgeving Slagharen Overijssel, die uitstond op 95,9 MHz. Dit station stond uit met een vermogen van 250 watt op 25 meter hoogte. Hier is de gehele installatie meegenomen, maar de antenne is blijven hangen. Ja, ik heb tenslotte nog twee delen van de serie over nummerstations van vorige week liggen. Nu volgt dus deel 3, een van die twee delen. Deze serie is in het Engels met soms wat Russisch. Uh, Lady Oscana, where the people have discussed that to be a 69th uh, transmission center near the St. Petersburg. And the Vulcan is call sign for that. This is the call sign for some transmission center. Moscow. So the next up, it says available, but I don't know if anyone else heard this GO6 message with double voice. Uh, I've had a listen to it. It's um, it's not quite a double voice. It's more, um, it's got the timing all wrong. So we'll just play a quick sample for you now. Acht, neun, 
Zeg, heb jij nog wel eens iets van die PD0AC gehoord? Nee, die hoor je nooit meer. En Simon PA9TV? Nee, die loopt met Geertje op de hei achter de Capybara's aan. Oh ja, dat is zo ja. En van Ben PA2OLD? Nee hé, hey, die is veel te druk met zijn rondes. En die oude brom weer dan, hoe heet die ook alweer, die misantroop? Oh je bedoelt Adrie? Nee, ook alleen maar op zaterdagavond. Als hij niet die dag met een goede vriendin inkopen aan het doen is, jammer toch best wel triest eigenlijk. Hoog tijd dat we de feestdagen weer krijgen, dan krijpen ze allemaal wel weer uit hun schulp. Ja ja, dat denk ik ook. Dit is Papa Alfa 0 Eco Tango Eco voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag. 25 november 2015, dat is het bulletin van woensdag. Data is zoals altijd contestia op 355 hertz, maar met 8 tonen in plaats van 2. 8 tonen in plaats van 2. Het eerste onderwerp is 60 meter, CQ 5 MHz. Vorige week en deze week heb ik een paar keer contact gehad met het ministerie van EZ over deze band. Verschillende amateurs vroegen zich af of de band nog wel zou doorgaan nu de WRC 15 bijna voorbij is. En er daar besloten is dat een veel kleinere band dan in Nederland vrij zou komen. Het leek onwaarschijnlijk dat het besluit van eind oktober nog zou worden teruggedraaid, maar ik heb het voor de zekerheid toch even gevraagd. Ik kan melden dat mij verzekerd is dat de band met de 100 kHz grootte inderdaad binnenkort vrijkomt. Besluit voor de wijziging van de regeling gebruik frequentieruimte met meldingsplicht 2015, ja zo heet die nou eenmaal met de nieuwe band erin, moet op het ministerie nog ondertekend worden. Als dat gebeurd is, kan het ook nog kort duren voordat het besluit klaar is voor publicatie in de staatscourant. Mijn bron bij EZ, die dit soort datums al eerder correct vooraf heeft kunnen melden, zegt dat het zonder enige garantie overigens volgens hem nog één of twee weken gaat duren naar nu, voordat de band inderdaad vrij is.
Wat de WSC 15 zelf betreft was het begin van deze week nog een ontwikkeling. Het was steeds niet duidelijk wat het voorstel voor satellieten in de 70 centimeter en 2 meter band behelste. Vooral ook omdat ik de details niet kende. Het voorstel voor een toekomstig agenda onderwerp betreft de toewijzing van frequenties naar beide 2 meter en 70 centimeter band. Het doel hiervan is om het probleem te verhelpen van het steeds verder toenemende gebruik door niet amateur nano en pico satellieten. Die meer en meer in en ook buiten de afgesproken satellietgedeelte van deze amateurbanden worden gepland. Gaat hierbij om wetenschappelijke projecten, maar ook om commerciële en militaire projecten die voor een belangrijk deel niet in de amateurband thuis horen. Gisteren na de uitzending meldde zich ook nog een amateur van wie ik de roepnaam nu helaas even vergeten ben. Die kon vertellen dat de NDB-bakers ook hier in Europa en Nederland nog steeds actief zijn. Die kunnen dus nog steeds beluisterd worden. Het is misschien wel leuk om met een nieuwe amateurband in het vooruitzicht wat meer te vertellen over het ontstaan van 5 MHz, de 60 meter band. In eerste instantie was deze band alleen beschikbaar in de VS, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen, Finland, Denemarken, Ierland en IJsland. De band is, we melden dat al eerder zo interessant vanwege de bijzondere condities. Want het is in tegenstelling tot de dichtstbij gelegen amateurbanden 80 en 40 meter. In het zonnevlek minimum en maximum zo goed als nooit dicht. En daarnaast zijn er ook meestal zowel lange afstands- als korte afstandsverbindingen mogelijk. Ik ga even met een beschrijving van de gang van zaken in de VS. De historie van de band begint in 2002 toen er voor het eerst serieus gesproken werd over het vrijkomen van deze band voor amateurs in enkele landen. Ik kan de informatie hierover niet zo snel meer op internet vinden, dus ik moet het vanuit mijn geheugen doen. Maar in het voorjaar van 2003 zou er een 5 MHz band komen in de VS met zo'n 150 kW bandbreedte. Alles was al gepubliceerd en dat leek zeker, maar slechts drie weken voordat de band beschikbaar kwam, of zou komen, gaf vervolgens de primaire gebruiker te kennen dat ze hadden zitten slapen. En dat wat hen betreft van een amateurband hoe dan ook geen sprake zou kunnen zijn. Vervolgens zei de FCC dat ze niet met lege handen konden staan bij de toezeggingen die ze al aan de amateurs gedaan hadden. En vervolgens kwam er het voorstel van vijf kanalen met maximaal 50 watt hoogfrequent en alleen upper sideband. USB in een band waar amateurs normaal LSB zouden gebruiken is bedoeld, zodat de primaire gebruiker met hun apparatuur met de amateurs konden meeluisteren en zo konden vaststellen of er hinder was. Als dat het geval was, zouden amateurs de vijf kanalen direct weer verliezen. Voordien was er één frequentie die in veel Amerikaanse amateurapparaten al voorkwam, de zogenaamde Alaskan Emergency Frequency op 5, 1, 6, 7, 5, 5, 1, 6, 7, 5 megahertz. Deze frequentie mag ook zonder amateurvergunning gebruikt worden en is bestemd voor noodverkeer in de staat Alaska of niet verder dan 92,6 kilometer, oftewel 50 zeemijlen, bij die staat vandaan. Maximaal zendvermogen is 150 watt. Ik heb niet kunnen vinden hoe lang deze frequentie voor dit doel al gebruikt mag worden, maar het was lang voordat er sprake was van een 60 meter band. Zet zoals de FT950, FT897, 817 zijn apparaten waarvan ik weet dat ze in de USA configuratie op deze frequentie kunnen zenden en ontvangen. Tot zover voor nu het verhaal over 60 meter. zijn dagelijks om 1900 uur te beluisteren op PI2 NOS en ochtends om half elf. Verder zijn de uitzendingen onder andere te beluisteren op youtube.com schuine-p pa 0 ete Aanvullende informatie bij de uitzending is te vinden op wwwpa 0 etenl Wil verder gerust je tips, commentaar en desnoods priet praten naar x xdvme Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag 26 november 2015. Dat is het bulletin van donderdag. Vandaag hebben we opnieuw Contestia als data met de identieke instellingen van gisteren. Wel staat het audio niveau van de data vandaag iets lager. 355 hertz dus en 8 tonen. 
Vandaag heb ik één nieuws feit, namelijk de Raspberry Pi organisatie maakt vandaag bekend te komen met de Raspberry Zero. Een computertje dat kleiner is, maar krachtiger dan de uiterst populair geworden eerste versie van de Raspberry Pi. Het dingetje met een 1 GHz ARM 11 processor met toch nog veel aansluitmogelijkheden en een identieke GPIO layout als de eerdere versies gaat slechts 5 dollar kosten. Omdat ik vandaag verder niet in de gelegenheid was om een uitgebreide uitzending te maken, zet ik vandaag twee historische fragmenten uit. Eén daarvan heb ik een poos geleden ook al eens uitgezonden. Ik begin met de opening van het gebouw van de wereldomroep. Paul beneden de PI2 NOS repeater in Hilversum. Waar de repeater er bij de opening op 11 oktober 1961 dus nog niet stond. Radio Nederland Wereldomroep in Hilversum op woensdag 11 oktober 1961. Een bijzondere dag. Een feestelijke dag. De dag van de feestelijke opening van de nieuwe studio. De voorzitter van het bestuur van de Wereldomroep, de heer Dailly. De Wereldomroep gebruikt de wonderen der techniek. Vervult ze met geest en richt de teugel van alle windstreken op Nederlands boodschap van vrede en vriendschap, van Nederlands denken en kunnen aan alle volken der wereld te brengen. In het nieuwe studiogebouw dat de vorm van een vliegtuig heeft, sprak vervolgens haar majesteit de koningin. Vanuit het wandpunt van het vliegtuig werd het deze schone libel een behouden fijn met de wens dat ze de Nederlandse boodschap aan rijks- en landgenoten, aan vrienden en vreemden, mag overbrengen. En dat doet de wereldomroep, nu in de meest moderne omgeving, in het Nederlands en in vijf vreemde talen. In het Radio Nederland Wereldomroep in Hilversum, met een uitzending in het bijzonder bestemd voor Suriname en de Nederlandse Antillen. En nou, ladies and gentlemen... As is de tradition, I'm inviting you to our proverbial and traditional nice cup of tea in your kind company. Everybody happy? I like a nice cup of tea in the morning. Good. Is in die Hilversum, zie aan Indonesia Radio Nederland. U luistert naar de Afrikaanse uitzending van Radio Nederland Wereldomroep in Hilversum. De nieuwe planta de studios y oficinas de Radio Nederland ha sido inaugurada hoy in presencia de su majestad la reina Juliana de los Países Bajos. Dag en nacht, vrijwel het hele etmaal door, laat de wereldomroep via de etergolven de stem van Nederland in de wereld klinken. Het is voor duizenden, landgenoten en buitenlanders, een vertrouwde stem geworden. Het tweede fragment betreft een bezoek van hoogwaardigheidsbekleders aan het zendstation Fohi, de Philips Omroep Hollands-Indië in Huizen, Noord-Holland. En dat was op 20 september 1933. Dr. Philips demonstreert aan de heer Van Aalst een watergekoelde korte golfzendlamp van 10.000 watt. Bij de hoogfrequente versterkertrappen. De driefasige luchtgekoelde gelijkrichter. Het afstemmen van een der versterkertrappen. Het bestuur van de Philips Omroep Holland-Indië heeft gaarne gevolg gegeven aan het verzoek van Polygoon om door middel van het filmjournaal te tonen waar en hoe deze omroep werkt. Ongetwijfeld toch zullen velen in Nederland daarin belang stellen. Vooral zij die familieleden in Oost- en West-Indië hebben. Deze familieleden zullen zeker hoog hebben opgegeven van het genot dat hun de uitzendingen wordt geboden, waardoor ze in nauw contact met het vaderland kunnen blijven. Enthousiaste, ja aandoenlijke brieven bereiken ons voortdurend uit die verre landen. Wat een ontzettend groot genoegen moet het dan ook niet zijn om zich in Indië s'avonds in verbinding te stellen met het vaderland en het gevoel te krijgen tot één grote familie te behoren, welke leden zich steeds meer aan elkaar kunnen hechten. Daarom, de FOI moet blijven. Het zou een ramp zijn voor ons land en voor allen in Nederland en overzeese gewesten, indien zij verdween. 
tijd voor een derde fragment. Dat gaat over de bouw van het uh, station van Radio Nederland Wereldomroep op Bonaire. Volgens mij heb ik dit fragment ook al eerder een keer uitgezonden. Als reuzen kakteeën zijn op het Antilliaanse eiland Bonaire de masten omhoog geschoten van een tweetal nieuwe korte golfzenders die het mogelijk moeten maken de stem van Nederland in Noord-, Midden- en Zuid-Amerika luider te doen klinken. Er in totaal 17 masten, waarvan de hoogste 103 meter is en die in de brosse koraalbodem een stevige fundering krijgen, worden hier gebouwd in opdracht van Radio Nederland Wereldomroep. De stichting die in Hilversum een eigen studiocomplex bezit, van waaruit 24 uur per dag programma's over Nederland in vele talen de eter ingaan. Tune to Radio Nederland, the Dutch World Broadcasting System. Aquí Radio Nederland, la emisora internacional de los Países Bajos, a través de Bonaire, Antillas Neerlandesas. Natuurlijk zijn er ook uitzendingen in het Nederlands. Luisteraars, goedenavond. Hier is Radio Nederland Wereldomroep in Hilversum, met een uitzending in het bijzonder bestemd voor Zuid-Amerika, ten zuiden van de Amazone. Al sedert 1945 onderhoudt de Wereldomroep zo het contact met Nederlanders in den vreemde en geeft ze in de ruimste zin voorlichting over ons land. Voor het relayeren van de programma's maakt ze sinds enkele jaren gebruik van het zenderpark van Trans World Radio op Bonaire dat een zeer groot bereik heeft. Maar hiervoor moet een hoge huur worden betaald. Om nu onafhankelijk te zijn bouwt de Wereldomroep zijn eigen zendstation op Bonaire dat te beginnen in 1969 de programma's over ons land tot in de verste uithoeken van het westelijk halfrond vrijwel steuringsvrij zal uitdragen. voor vandaag 27 november 2015. Dus het bulletin van vrijdag. Vandaag dezelfde contestia instellingen als gisteren. Acht tonen, dus 3, 5, 5, et cetera. Het is kennelijk niet bij iedereen zo, maar over het algemeen is het goed om te proberen het audio bij deze contestia zo laag te zetten dat de data nog net goed schrijft. Als je hem sterker zet, dan gaat het vaker mis, is de indruk. Uh, zoals ik al zei, het verschilt per amateur uh, en waarschijnlijk dus per configuratie. Maar bij mij werkt dat nog als op de waterval helemaal niets meer van de data te zien is zelfs. Vandaag een uitzending waar heel weinig tijd voor was. Hij zal vermoedelijk daardoor ook kort zijn. Vooral ook omdat ik tijd moet vrijhouden voor de lange uitzending vanavond om half elf op PE3 UTR. De uitzending die is tegenwoordig achteraf ook via YouTube schuine streep PNLE te eten beluisteren. Ja, twee dagen geleden liep ik dus het nieuws mis dat er in Groningen een ontvanger voor PI2 NOS bijgekomen is. Nou ja, pro forma meld ik het dan nu nog maar even. Verder heeft DMR in België slechts enkele weken na Nederland brandmeister omarmd. Dat ging vergelijkbaar aan hier even proberen. Op een paar repeaters en het gevolg was dat de hele meute snel overschakelde. Iedereen roept dat ze zo blij zijn met het systeem. De 
WRC 15 is vandaag officieel beëindigd. De eerste volgende is op, uh, in 2019, de WRC 19. Maar het is goed nieuws vandaag, want ook op het op de agenda plaatsen van 50 tot 54 megahertz is voor 2019 dus uh, gelukt. Uh, een ander doel dus wat uh, de amateurs hiermee hadden. Over de kwestie van aparte bandjes buiten de amateurbanden is op de laatste dag nog, uh, dat zijn aparte bandjes voor de satellieten, voor de Pico en Nano satellieten, is op de laatste dag nog gunstig besloten. Dat wil zeggen, of was de ene laatste dag. Nou, dat is een lekkere rommelige uitzending ook. Maar goed, dat wil dus zeggen dat uh, 420 tot 450 megahertz, zo groot is de 70 centimeter band in de Verenigde Staten, nu dus geheel geschrapt is voor niet amateur satellieten. Voor de toekomst wordt gepraat over ofwel nieuwe allocaties buiten de amateurbanden. En als er iets gevonden kan worden, dan een allocatie voor deze niet amateur Pico en Nano satellieten tussen 150.05 en 174 megahertz. Of een ander segment, of misschien wel beide, tussen 400.15 en 420 megahertz. De eerste komende jaren tot aan de volgende WSC zullen er dus nog steeds niet amateur satellietjes in de amateurband gepland kunnen worden. Ja, tijdens een cursus wat ik beluisterde van een aantal amateurs over amateurtelevisie, bedacht ik me dat het misschien een aardig idee is. En volgens mij uh, levert het niet echt problemen op om eens met uh, smalband uh, DVB te testen op uh, 50 megahertz, bijvoorbeeld op 51.250. Ik denk niet, uh, de band is daar zo rustig dat daar heel veel mensen overlast van zullen hebben. Het is eigenlijk een ideale band wat dat betreft. 10 meter heeft toch wel wat vaak uh, fasevervormingen die dit soort signalen zouden kunnen beschadigen. En de afstand die je op 50 tot 52 kunt maken. Die, die zijn dus echt uh, fenomenaal, hè? ook met weinig vermogen. Nadeel is wel dat er maximaal 30 watt gemaakt mag worden en je mag niet vol duplex werken. Er zijn verschillende berichten over Windows 10 en de privacy. Paul P. A3DFS stuurde me een bericht uh, dat dezelfde data lekkerij van de jongens en meisjes uit Seattle die voor Windows 10 geldt, je data doorsturen, dat die nu ook voor Windows 8 en Windows 7 worden uitgerold. Wat bij Windows 10 standaard al in zit, wordt er bij de oudere versies achteraf nog ingepitst. Dit volgens infoworld.com. Er was er bij de introductie van Windows 10 veel commotie over het programma Diagtrek dat er ingebouwd zat. Dat programma lijkt door Microsoft te zijn verwijderd. Maar niets is dus minder waar. De dataverzamelaars hebben de tool simpelweg een ander naampje gegeven. Connected User Experiences and Telemetry. Die komt sinds begin november in Windows voor. En die stuurt onder andere... Maar ja, het zijn niet zoveel gegevens. Het is ook niet zo privacygevoelig. Maar wat ze meesturen is naam, mailadres, browser en applicatiegebruik, systeem, superconfiguratie, zoekgedrag. Zowel op internet als op de lokale harde schijf. En dat ook voor eventueel met de pc gesynchroniseerde of aan de computer gekoppelde andere apparaten. Inclusief smartphones en de bel- en sms gegevens die erop te vinden zijn. Je vraagt je toch af, zitten ze bij dat cpb misschien toch te slapen? Nou ja, zoals ik zei, een korte uitzending dus vandaag. Over naar de morsen. Dagelijks om 1900 uur te beluisteren op PI2 NOS en s ochtends om half elf. Verder zijn de uitzendingen onder andere te beluisteren op youtube.com schuinestreep PA0ETE. Aanvullende informatie bij de uitzending is te vinden op www.pa0ete.nl. Wil verder gerust je tips, commentaar en desnoods priet praten naar xapenstaartjexdv.me. Amateur Radio Newsline Report number 1987 with a release date of Friday, November 27, 2015. The follow in 5, 4, 3, 2, 1. The following is a QST. The FCC announces even more changes for its online visitors. A New Jersey grand jury indicts a 25-year-old suspect in the killing of an elderly ham. A nationwide club unites youthful radio amateurs in the UK. And right after Thanksgiving, watch for Santa Claus coming to a band near you. 
All this and more in Amateur Radio Newsline Report number 1987 coming your way right now. From around the world, this is Newsline, Amateur Radio's first independent on the air news and bulletin service. Now, reporting from South Mississippi, here's Don Wilbanks, AE5DW. We begin this week's newscast with an announcement from an optimistic Federal Communications Commission as it emerges from embarrassing and inconvenient glitches in its electronic batch filing system. Now that things are getting back to normal there, the FCC is launching its overhauled agency website. Amateur Radio Newsline's Skeeter Nash, N5ASH, has the details. As the FCC and hams around the country recuperate from the on-again, off-again outage that left the FCC with a backlog of license applications and exam sessions, the agency has announced yet more changes coming online. A newly revamped website that is making its debut on December 10th through a four-hour transition that will begin at 0100 UTC. The agency said in a public notice released Tuesday, November 24th, that the changes were based on information gathered from user feedback over time, and the new website should provide, quote, better functionality and improved design and better searchability and navigability, end quote. The commission's IT department had run the site in a beta test version earlier this year to collect input from visitors before the official launch. The new site is also optimized for use on tablets, smartphones, and other mobile devices and offers different browsing options. The FCC says worry not, because while the current agency website will no longer be available after December 10th, files and web pages on transition.fcc.gov will still be accessible until they too are migrated to the new site. The commission has already upgraded its consumer help center and other interactive areas and says it has been working toward fine-tuning those areas as well. So, stay tuned. For Amateur Radio Newsline, I'm Skeeter Nash, N5ASH in Topeka, Kansas. Thank you, Skeeter. Out of New Jersey comes an update on the tragic killing of an elderly amateur radio operator earlier this year. A grand jury in Essex County has indicted the suspect, 25-year-old Ray Cooley of Nutley, New Jersey, on charges of murder, robbery, and other offenses related to the death of William Fitzsimmons this past spring. Fitzsimmons, who was 85 years old and lived alone, was found badly beaten and bloodied outside his Belleville, New Jersey house the day after a May 16 home invasion and assault. He died of his injuries about two weeks later in a Newark hospital. Police arrested Cooley, then upgraded the charges after Fitzsimmons' death. Cooley was indicted November 13th. Fitzsimmons, whose call sign was N2LMU, was a retired captain with the Army National Guard and a member of the Roseland Amateur Radio Club, the Military Auxiliary Radio System, and the American Legion. Published news reports said that because he was by himself, he would often leave one of his doors open to enable neighbors to check on him. Cooley's arraignment is set for December 14th. They call themselves the Young Hamsters, but this busy, friendly group of radio amateurs in Great Britain has nothing to do with pet rodents. Instead, this growing collective has a pet project to provide a resource that caters specifically to hams under the age of 30 throughout the UK. Amateur Radio Newsline's Jeremy Boot, G4NJH, has the story. Although they believe conventional radio clubs to be fine for most amateurs, Mark M0NCG and Adam MM0KFX wanted something more for the radio operator under the age of 30. That's how Young Hamsters was born. They believe that just as the popular Youngsters on the Air program attracts youthful hams worldwide and in Europe, something specific to the UK could be a great success. In a recent email to Amateur Radio Newsline, Mark described the group's mission. He said, We have a focus on operating on the air, be it by promoting contesting and the expeditions or just by being active on the bands. Because members are scattered across the UK, the group makes use of Facebook, Twitter and WhatsApp accounts to allow everyone to express their opinion on issues and to build community. The sites are also a resource for announcing the Young Hamsters plans. Mark added, Not only do we hope to promote contesting and de-expeditioning, we actually hope to run de-expeditions and work together in contests to build a name for ourselves as the future of our hobby. Mark also wrote that the club fulfills some of the social needs that young operators have. He said, We decided to set up Young Hamsters instead of incorporating into an existing club, as we feel the people best place to showcase our hobby and retain the interest of young people in our hobby are young people themselves. 
It can seem quite lonely at times, especially in the UK, with so few radio amateurs, young radio amateurs, and by bringing as many of us together, we can share our common interests and really help to further our hobby via innovative ideas and social working. Well, membership is free and the club sign is M0 Yankee Hotel Charlie, so be listening. For Amateur Radio Newsline, I'm Jeremy Boot, G4NJH, reporting from Nottingham in the UK. You can find the Young Hamsters on Twitter with the handle Young Hamsters, one word, or on Facebook at facebook.com slash groups slash Young Hamsters. You can also email the organizers, younghamsters at gmail.com. According to the calendar, we're heading into December, but to European radio amateurs in their early 20s or even younger, the next 31 days that lie ahead are really known as Yoda Month. December is being set aside for the program Youngsters on the Air, a large group of youthful hams from Region 1 of the International Amateur Radio Union who support one another's projects and engage in QSOs with one another and around the world. Throughout December, Yoda members will be active on the bands using Y-O-T-A as the suffix in their call sign. Young South African hams participating will be using the call sign ZS9YOTA. And in the UK, the special call sign G15YOTA will be on the air for 22 days during December, many from school amateur radio clubs and some from the RAF Air Cadets. Proponents of the event remind amateurs around the world that in many cases, a Yoda operator might be having his or her first experience on radio when giving a call. So try to make that QSO happen, and let's make it friendly. Speaking of youngsters on the air, a good many of them are already looking toward the summer when YOTA 2016 gathers in the Austrian Alps as guests of the Austrian Amateur Radio Society, OEVSV. The Austrian group is marking its 90th anniversary. Applications are now being accepted for the event, and the deadline is coming up fast, December 31st. The program, set for July 16th through 23rd, will accept 75 youngsters. You may email any questions to austria at ham-yota.com. Time now for you to identify your station. We are the Amateur Radio Newsline, heard on bulletin stations around the world, including WB5ITT, the Triangle Repeater Association in Beaumont, Port Arthur, and Orange, Texas, on Monday nights. When it comes to telling stories about radio that were once designed to engage and inspire kids, Mike Adams wrote the book. In fact, his book is called The Radio Boys and Girls, Radio, Telegraph, Telephone, and Wireless Adventures for Juvenile Readers, 1890 to 1945. Amateur Radio Newsline's Christian Kudin at K0STH spoke to Adams recently. When Mike Adams set out to explore the genre of young adult literature from the 20th century, he was revisiting the same wireless and radio-themed fiction that inspired him to become a broadcaster and a tech hobbyist. I started with a, uh, a technical emphasis. I wanted to look uh, at these stories to see if some of the uh, technology described uh, uh, was actually accurate because it was a lot of little, some hobby stories. There were some stories that uh, looked at a career in radio or especially a wireless operator on shipboard or somebody working at a radio station. Uh, and so I looked at, at the technology and, and at first, and there wasn't a lot there. I mean, most of these boys did not progress beyond a spark gap transmitter or, or a simple crystal set in their, in their hobbies. So Adams decided to organize the text in four sections. Wireless electricity, wireless ship to shore, two-way voice, and broadcasting. In doing so, the focus changed. I just looked at what these kids were doing and what they learned, and I realized that they were learning things that um, we talk about today. There were there was a lot of uh, immigration and, and uh, xenophobia discussion. There was uh, gun violence. There was even a story where the boys had... Um, Guns on campus. There, there were there was a lot of race, uh, racial issues, uh, and there was bullying, and there was economic inequality at the turn of the 20th century. Radio Boys and Girls analyzes a collection of over 50 stories. As a professor, Adams examines the values of science, social science, and arts and humanities. And you know, I, I think I think these books are just one small part of it. It just it, it's it's our connection with the past. You know, what what did uh, people um, our age when we were young people? What what did we read and what influenced us? And obviously, the kids back then were influenced by their community, their school, their parents, and their and their churches. And there, there and there really wasn't a lot of outside interference in the sense now that nothing is local anymore. Everything is national. You know, so with the Internet and, and with uh, streaming and all that. 
the big question remains, can today's technological advancements help move along these century-old social struggles? Some people have, have thought that uh, social media was going to be uh, um, in, important to that, uh, like, like the Facebooks and, and those sorts of things, because it did bring people together in, in, in a way that people who read these books and got together and built radios as, as a group did. Um, but then again, you remember when the Internet first uh, became popular 20 or 30 or so years ago, everybody said, well, now it's equal. Now everybody can be a publisher and everybody can uh, can have their voice heard. And, and while I suppose true in a way, it really hasn't happened that way. It's still the big companies still own the, uh, the means of information. You can learn more about this book at RadioBoysAndGirls.org. I'm Christian Kudnick, K0STH for Amateur Radio Newsline. AMSAT North America is now the proud owner of its first CubeSat. The Fox 1A satellite, AO85, has joined AMSAT operations after being formally commissioned and determined to be ready to go. AMSAT will now be responsible for its scheduling and modes. AMSAT Vice President for Engineering Jerry Buxton, N0JY, said in a statement, quote, Many new techniques are incorporated and lessons will be learned, as with any new product. We'll incorporate changes from what we learn in each launch to the extent possible in subsequent Fox 1 CubeSats. To our members, we want to say that the Fox team is very proud and pleased that our first CubeSat is very successful and hopefully will be for some time. 60 meters became a new reality at the World Radio Communication Conference in Geneva, which agreed on November 18th on a secondary allocation of the band for the amateur service, setting regional power limits of 15 watts to 25 watts measured in effective isotropic radiated power. The allocation was a hard-won accomplishment following years of preparation by the International Amateur Radio Union. The last step is the signing of the final act at the conference's November 27th closing and is considered a formality. Time to check DX. Matt's, who holds the call signs SM6LRR and RM2D, is operating holiday style in Vietnam as XV2D until December 6th, and he's participating as well in the CQ Worldwide CW contest the weekend of November 28th and 29th. Logs will be uploaded to Logbook of the World. Marco, N5ZO, is operating in Mozambique until December 1st and will also enter the CQ Worldwide CW contest using the call sign C92ZO. Before then, find him on 30, 17, and 12 meters. QSLs can be sent to Logbook of the World or directly to OH0XX. Donald, KD4UDU, will be working until December 17th as EL2DW from Monrovia, Liberia. Look for him on 20, 15, and 10 meters on SSB. Send QSLs to his home call. And finally, Nick, G3RWF, is working from Rwanda until December 2nd as 9X0NH and can be found on all bands from 80 to 10 meters. Logs will be uploaded to Logbook of the World and QSLs should be sent to his home call sign. And we conclude this week's report with a Christmas story that begins, as all good Christmas stories must, with the wish of a child. What started as a staged report from Santa's sleigh during an amateur radio net on 80 meters nine years ago has grown and grown and grown. More from Amateur Radio Newsline's Kent Peterson, KC0DGY. If you take an 80-meter rag chew net, add a bit of holiday cheer, and Pete Thompson, KE5GGY, explains what comes next. It really goes back to a year where I had a young child at home. I was checked into one of the 3916 nets on Christmas Eve. A number of us with young kids were looking for a way that the kids could talk to Santa. So we kind of pieced together something for a couple of us that one night, and it, and it worked really well. I could be a Santa net relay for a station in Kansas City, and then he could facilitate the contact with Santa for me and my son. So we had kind of a, a very simple and primitive dress rehearsal, and I think it occurred to a number of us in that year, hey, this really... Uh, is neat, and it's grown from there. I think we had five people at the most that, that participated the first year, and now in 2015, we're expecting between 250 and 300 kids to talk to Santa. Thompson says running the net has its rewards. Connecting kids to Santa Claus at Christmas time just makes their Christmas. We get emails every year from, from parents and grandparents that say, you know, this was the highlight of our holiday season. This brought our family together. That and the fact that we're using the magic radio to do it makes it very rewarding on another level. You know, we know that a number of these kids that have been on on the Santa Net have gone on to get their ham radio tickets. It's a win-win. Kids get, uh, you know, the spirit of Christmas through connecting with Santa through the magic of ham radio. They experience this great hobby. It's a great way for us to end the year on the 3916 Nets. Thompson fired up his ham rig to demonstrate the quality of the Santa connection. Well, right now, I've got a connection. 
connection with Santa so we could close this interview with a, uh, a couple of comments from Santa. Let me see if I can get him here on my phone patch here in, in Dallas. So uh, Santa, Santa, this is uh, KE5 BGY from, uh, from Denton County calling. Santa, could you come on and give uh, a couple of comments to the amateur radio newsline? Calling Santa. Ho, 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 ho. Hello there. Merry Christmas to everybody listening to the Amateur Radio News Line. And ho, 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 I know you've all been very good boys and girls this year, and I just want to invite you to join the hams on 3916 every night at 730 for the Santanet. And yes, I could talk to you. So we'll see you then. And until then, 73 from Santa. Ho, ho, ho. In case you just missed that info, the 80-meter Santanet meets every night on 3916 kilohertz at 7.30 p.m. U.S. Central Time. For the Amateur Radio Newsline, I'm Kent Peterson, KC0DGY. This year, Thompson will stream the audio for a live feed on the Internet, and it will be archived. So anyone who was on the Santa Net through Christmas Eve will be able to find their contact from a YouTube page. Just do a hashtag and a call sign, and you'll find that particular contact. With thanks to Allen Labs, AMSAT, the ARRL, the BBC, CQ Magazine, Hap Holly, and the Rain Report, IEEE, the Irish Radio Transmitter Society, NorthJersey.com, KE5GGY Blog, the Ohio Penn Newsletter, Radio Society of Great Britain, the South African Radio League, Southgate Amateur Radio News, the 3916 Nets, Twit TV, Young Hamsters, Youngsters on the Air, and you, our listeners. That's all from the Amateur Radio Newsline. Our email address is newsline at arnewsline.org. More information is available at Amateur Radio Newsline's only official website located at www.arnewsline.org. You can also write to us or support us at Amateur Radio Newsline, 28197 Robin Avenue, Santa Clarita, California, 91350. For now, with Karen Eve Murray, KD2GUT at the News Desk in New York, and our news team worldwide, I'm Don Wilbanks, AE5DW in Picayune, Mississippi, saying 7-3. And as always, we thank you for listening. Amateur Radio Newsline is copyright 2015. All rights are reserved. Schönen guten Abend, liebe YLs, XYLs, SWLs und OM. Hier ist Delta Fox Dot 0 Lima Oscar, die Clubstation der Redaktion Ostsee Rundspruch. Am Mikrofon ist DL9 LBG. Ihr hört den Ostsee Rundspruch mit der laufenden Nummer 84 für die 48. Kalenderwoche 2015. Ausgestrahlt wird der Rundspruch auf dem Bungsberg Relais Delta Bravo 0 Papa Charlie auf 439,100 MHz. Im Ostsee Rundspruch wird ihr Meldungen, Tipps und Hinweise aus den DRRC Norddistrikten für die Ostsee Region Ostholz. Stein, Lübecker Bucht und Nordwest Mecklenburg. Die Redaktion hat Michael, DL9 LBG in Lütchenburg an der Ostsee und der ist hier für euch auch am Mikrofon der Rundspruchstation Delta Fox Trot 0 Lima Oscar. Diese Sendung wird am kommenden Mittwochabend im Programm von SAT Zentrale, das Radio, direkt im Anschluss von Radio DRC noch einmal gesendet. Diese Sendung wird heute Abend auch wieder in den Niederlanden ausgestrahlt im Rahmen des internationalen Amateurfunkmagazins Papa Alpha 00 News werden der Ostsee und auch der Deutschlandrundspruch auf dem 2 Meter Relais Papa India 3 Uniform Tango Romeo auf 145,575 MHz landesweit übertragen. PI3 UTR ist das höchstgelegene Relais in Papa Alpha und erreicht auch das niederländisch-deutsche Grenzgebiet entlang des Niederrheins. Wir grüßen auch wieder sehr herzlich unsere Hörer in den niederländischen Überseegebieten in der Karibik sowie in Kanada, die uns via Echolink auf PI3 UTR zuhören. Hören. Wir beginnen wie immer mit dem Kalendarium. Heute ist der 331. Tag des Jahres, noch 34 Tage bis Jahresende. Namenstag haben heute Albrecht, Brunhilde, Ida und Uta. Sonnenaufgang über der Lübecker Bucht war heute Morgen um 8 Uhr und 7 Minuten der mitteleuropäischen Zeit. Sonnenuntergang war vorhin um 16 Uhr 2 MEZ. Somit war der heutige Tag 7 Stunden und 55 Minuten lang. Tja, heute... In einem Monat ist Weihnachten schon wieder vorbei. Die Themenübersicht im Ostseerundspruch. Wir schauen zunächst nach Mecklenburg-Vorpommern. Wir haben einen Rückblick auf das Distrikttreffen des DRRC-Distriktes Mecklenburg-Vorpommern in Rostock vom vergangenen Sonnabend. Dann haben wir eine Reihe von Weihnachtsfeiern in unserem Sendegebiet zu verkündigen. Die 60-Meter-Bandfreigabe in Papa Alpha in den Niederlanden steht unmittelbar bevor. 
DARC Mailinglisten und Echolink Proxy Server am 2. und 3. Dezember nicht erreichbar. Dann habe ich einige regionale VHF UHF Conteste im Ostseeraum für euch zusammengestellt. Dann gibt es die Vorhersage der UKW Bedingungen bei uns in der Ostseeregion und daran anschließend wie immer den aktuellen Deutschland Rundspruch von den Kollegen der Redaktion CQDL. Zum ersten Thema im Ostsee-Rundspruch. Rückblick auf das Distrikttreffen des DRRC-Distriktes Mecklenburg-Vorpommern in Rostock. Am vergangenen Samstag fand in Rostock-Gelsdorf das alljährliche Distrikttreffen des DRRC-Distriktes Mecklenburg-Vorpommern statt. Das war wieder einmal eine sehr angenehme Atmosphäre mit guten Gesprächen und Vorträgen im Saal der Stiftung Michaelshof. Um 10 Uhr begrüßte der Distriktsvorsitzende Franz, DL9 GFB, die Gäste im nahezu voll besetzten Saal. Anlässlich der Jubiläen 65 Jahre DARC und 25 Jahre Distrikt Mecklenburg-Vorpommern gab Franz einen Abriss des Amateurfunks in den vergangenen Jahrzehnten in Ost und West zum Besten und berichtete aktuell von der Mitgliederversammlung in Baunatal, die in der Vorwoche stattfand. Danach folgten die Auswertung und die Ehrungen des diesjährigen Mecklenburg-Vorpommern-Contestes. Hardy DL3 KWF hielt eine Rückschau mit Statistiken der Aktivierungen von DL65 DARC, DJ90 IARU und dem diesjährigen Aktivitätsmonat Sea of Peace mit DL0 SOP. Mit Spannung erwartet wurde der Vortrag von Björn, der L7RAY, bei dem es die Gelegenheit gab, das Hemnet mit eigenen Geräten auszuprobieren. Dies wurde auch reichlich genutzt. Die 28 zur Verfügung stehenden WLAN-Zugänge waren zeitweise voll belegt. In seinem Vortrag erläuterte Björn den Hemnet-Ausbaustand in Mecklenburg-Vorpommern und in Schleswig-Holstein und er zeigte die vielseitigen Möglichkeiten auf, die das Hemnet bietet, so zum Beispiel Voice-over-IP-Telefonie, mit einem an dem Hemnet-Router angeschlossenen Telefon. Mitten in seinen Vortrag platzte überraschend ein Anruf hinein. Manfred, DL1JM vom Hemnet-Team Hamburg, rief eigentlich zu Testzwecken an und ließ bei der Gelegenheit Grüße an alle Gäste ausrichten. Die Zuhörer konnten sich so von der hervorragenden Sprachqualität überzeugen. In einer Doppelfolge trat dann OM Michael, DL6MHW, auf. Er ist Mitentwickler und Begründer des DARC Community Logs, kurz DCL, und zeigte die Möglichkeiten der einfachen Diplombeantragung. Hier ergab sich eine angeregte Diskussion mit vielen Fragen und es wurde auch nicht verschwiegen, dass das DCL noch einige Schwächen und Fehler aufweist, die darauf zurückzuführen sind, dass es sehr schwer ist, mit dem kleinen Entwicklerteam auf jede einzelne Diplomausschreibung je jede Rufzeichenänderung oder auch Sonder-DOKs umgehend programmiertechnisch einzugehen. In seinem zweiten Vortrag berichtete Michael DL6MHW vom Planungsstand der World Radio Team Championship, die 2018 in Jessen in Sachsen-Anhalt stattfinden wird. In diesem Zusammenhang wurde bekannt gegeben, dass der Distrikt Mecklenburg-Vorpommern für die WRTC 2018 500 Euro gespendet hatte. Neben der finanziellen Unterstützung wiegt auch die ideelle Unterstützung sehr hoch. Der Distrikt V hat damit ein deutliches Zeichen gesetzt. In diesem Jahr haben bereits über 300 Einzelspender einen beträchtlichen Beitrag geleistet. Etliche YLs und OM konnten die 2015er Spenderkachel für die Aktion 1000 mal 100 auf Messen und Veranstaltungen persönlich entgegennehmen. So übergab Michael DL6MHW gleich fünf Kacheln an den Vorstand des Distriktes V. Im letzten Vortrag des Tages gab es eine beeindruckende Lichtbilderschau, bei der Franz DL9 GFB umfassend von der D-Expedition Victor 73 Delta V73D auf die Marshallinseln berichtete, an der er zusammen mit Georg DL4 SVA teilnahm. Von der Anreise über Südkorea, über kulturelle Eindrücke von dem Atoll und den Stationsaufbauten bis zur Rückreise erhielten die Zuhörer einen umfassenden Eindruck dieser gelungenen D-Expedition. Während der Mittagspause wurde in einem Nebenraum ein kleiner Funkflohmarkt aufgebaut, bei dem zum Teil neuwertige Geräte aus einer Stationsauflösung zu fairen und verhandelbaren Preisen durch Lutz DL5 KVV angeboten wurden. 
Weihnachtsfeiern in unserem Sendegebiet. In diesen Tagen beginnt ja all überall die Zeit der Weihnachtsfeiern. So lädt der Ortsverband Eutin Mike 02 zu einem Grünkohlessen am Sonnabend, den 5. Dezember um 18 Uhr ein, bei dem auch Gäste herzlich willkommen sind. Die Feier findet statt in der Gaststätte Neukirchener Hof in der Hauptstraße Nummer 10 in Neukirchen bei Bad Malente. Wie der OVV Wolf Gerd DL1 FAC mitteilt, kann anstelle des Grünkohls auch ein Gericht von der Karte bestellt werden, wenn jemand keinen Grünkohl mag. Nach dem Essen startet dann ein Preisknobeln, bei dem als Gewinne kleine Geschenke ausgespielt werden. Wer kommt, möge also ein kleines, unverpacktes Geschenk mitbringen. Wolf Gerd, der L1 FAC, bittet um eine kurze Anmeldung per E-Mail an die Adresse WGT, also Whisky Golf Tango, at gmx.de bis Ende November, damit der Neukirchener Hof genügend Grünkohl vorbereiten kann. Der DRC-Ortsverband Kiel, Mike 06, begeht am Dienstag, den 8. Dezember, ab 19 Uhr, sein traditionelles Weihnachtsfest. Hierzu trifft man sich im Café des Bürgerhauses Mettenhof in der Wasserstraße 43a in Kiel-Mettenhof. Gäste und OV-Mitglieder, die daran teilnehmen möchten, schicken bitte eine Voranmeldung per E-Mail an den OVV Bernd, Delta Fox 3, Lima Echo. Die Adresse lautet df3le at De. Wer mag, kann zu dieser Weihnachtsfeier gerne einen Kuchen oder Stollen mitbringen. Der OV Lütchenburg, Mike 07, startet seine Weihnachtsfeier am Freitag, den 11. Dezember ab 18 Uhr im Hotelrestaurant Lütjeburg. Markt 20 in Lütchenburg, direkt am Marktplatz. Auch hier sind Gäste sehr willkommen. Anmeldungen aus benachbarten Ortsverbänden liegen bereits vor. Es wird also eine nette Runde werden. Wer an dieser Feier teilnehmen möchte, möge bitte ein kurzes E-Mail an den OVV Robert, DL8VU, schicken, damit die Restauration genügend Plätze eindecken kann. Traditionell wird es dort wieder einige humorige Einlagen seitens des stellvertretenden OVV geben. Lasst euch über Überraschen. Den turnusmäßigen OV-Abend wird es im Dezember bei Mike 07 nicht geben. Der DRC-Ortsverband Kiel-Ost, Mike 25, lädt auch zur Weihnachtsfeier ein. Diese findet ebenfalls am Freitag, den 11. Dezember ab 18 Uhr statt, und zwar im Küchengebäude der adolf reichwein an der Tiefenallee in Kiel-Dietrichsdorf, nahe der Schwentinemündung. Dort wird es Spanferkel mit reichlich Beilagen geben. In dem Einheitspreis sind Getränke enthalten. Anmelden kann man sich beim OVV Matthias, Delta Lima 4, Lima Bravo. 60 Meter Bandfreigabe in Papa Alpha steht unmittelbar bevor. Die Vollversammlung der WRC 2015 in Genf hat sich in der vergangenen Woche auf eine Freigabe eines 15 kHz breiten Fensters bei 5,3 MHz für den Amateurfunk in allen ITU-Zonen geeinigt. Mehr dazu gleich im Deutschlandrundspruch. Unser Kollege John, Papa Alpha 0, Echo Tango Echo vom Amateurfunkmagazin Papa Alpha 00 News, hat Anfang dieser Woche ein Gespräch mit dem niederländischen Wirtschaftsministerium geführt, welches für den Amateurfunk in Papa Alpha zuständig ist. Dort wurde ihm mitgeteilt, dass in den Niederlanden im Lauf der kommenden Woche wie geplant ein Bereich von 100 Kilohertz, also zwischen 5350 und 5450 Kilohertz für den Amateurfunk freigegeben wird. Dies wurde ja bereits am 2. November in einem Amtsblatt angekündigt. Dieses Verfahren zeigt einmal mehr, dass die auf der WRC 2015 beschlossenen 15 Kilohertz zwar weltweit bindend sind, das aber auf nationaler Ebene durchaus davon abweichend verfahren werden kann. Wie John Papa Alpha 0 Echo Tango Echo weiter mitteilt, wird die Freigabe des 60 Meter Bandes im Rahmen einer Übergangslösung befristet bis Ende 2016 Bestand haben. DRC Mailinglisten und Echolink Proxy Server am 2. und 3. Dezember nicht erreichbar. Am kommenden Dienstag und Mittwoch sind im Zuge von planmäßigen Wartungsarbeiten an der DRC IT Infrastruktur in Baunatal der DRC Mailinglisten Server sowie die drei Echolink Proxy Server nicht erreichbar. Wie der IT Stab des DRC heute mitteilte, sollten somit am 2. und 3. Dezember keine Nachrichten an die DRC Mailinglisten gesendet werden, da diese dann nicht zugestellt werden können. 
Regionale VHF-UHF-Konteste im Ostseeraum im IARU Region 1 VHF-Kontestkalender finden wir für die kommende Woche folgende Wettbewerbe für unsere Region. Am kommenden Dienstag ist der 1. Dezember. Es beginnt also ein neuer Monat im Nordic Activity Contest, wie immer am ersten Dienstag im Monat auf zwei Meter. Dabei sind auch wieder Polen, die Niederlande, Großbritannien und Litauen mit eigenen Aktivitätsabenden. Am Mittwochabend läuft in Tschechien von 18 bis 20 Uhr UTC der Moon Contest, ebenfalls auf 144 MHz. Auch hier bei uns im Ostseeraum sind dann Stationen aus Oskar Kilo zu hören. Vorhersage der UKW-Bedingungen im Ostseeraum. Die Wetterlage zeigt sich derzeit wieder einmal recht komplex. Relativ hoher Luftdruck am Boden, der von Höhentiefs überdeckt wird. Gleichzeitig befinden wir uns an der Südflanke eines umfangreichen Tiefs über Skandinavien, welches ab morgen wieder für auffrischenden Südwestwind sorgen wird. Dazu kommt eine Kaltfront von den britischen Inseln, die heute in der zweiten Nachthälfte eine Niederschlagsfront mit neuem Regen und Schnee in unsere Richtung. Region führt. Morgen ist es dann zunächst wieder freundlich und trocken, bevor in der zweiten Tageshälfte erneut Regen aufzieht. Bei Tagestemperaturen um 7 Grad weht der Wind mäßig bis frisch aus Südwest. Zum Wochenbeginn wird es dann wieder mild und feucht. Am Tag werden es wieder über 10 Grad und es bleibt dann meist bedeckt und regnerisch. In ganz Mittel- und Nordeuropa ist in den nächsten Tagen nicht mit angehobenen Bedingungen auf den VHF-Bändern zu rechnen. Damit, ihr Lieben, sind wir am Ende des Ostseerundspruchs angelangt. Das Ganze gibt es nochmal zum Nachlesen online bei uns auf ostseerundspruch.de. Die Sendung kann man dort auch als Podcast nachhören. Habt ihr Nachrichten aus euren Ortsverbänden zwischen Kiel und Rostock und umzu? Möchtet ihr zum Beispiel zu eurer Weihnachtsfeier einladen? Das wäre doch mal eine Idee. Schön, dann schickt eure Beiträge doch gerne der Redaktion Ostseerundspruch an die Adresse dl9lbg, also Delta Lima 9 Lima Bravo Golf at drc.de. Ihr braucht keine Formatvorgaben einzuhalten. Einfacher formatfreier Text per E-Mail genügt. Telefaxe gehen an die Nummer 04381. 9024735 und eine Sprachmailbox ist auch geschaltet, auf der ihr eure Beiträge in Phonie hinterlassen könnt unter der Telefonnummer 04381 Vorwahl von Lütchenburg und dann der Anschluss 410 9000 und wenn ich gerade zufällig am Redaktionsschreibtisch sein sollte, erwischt man mich dort unter dieser Nummer auch persönlich und live. Nutzt auch die Kommentarfunktion und das Kontaktformular auf ostseerundspruch.de. Wenn ihr eine QSL-Karte von DF0LO mit dem Sonder-DOK Ostsee haben möchtet, dann sagt gleich gerne im Bestätigungsverkehr Bescheid. Dann machen wir einen kleinen Rapportaustausch und dann schicke ich euch gerne eine Karte via Büro zu. Empfangsberichte von SWLs werden ebenfalls sehr gerne und bevorzugt mit einer QSL. L-Karte bestätigt. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, einen schönen ersten Advent, allen Kranken unter uns eine baldige Genesung und allen Geburtstagskindern dieser Woche einen herzlichen Glückwunsch. Ich verabschiede mich mit herzlichen Grüßen von Haus zu Haus aus dem Ortsverband Lütchenburg, Mike 07, mit besten 55, 73, 76, der Herr behüte euch und an alle XYLs und YLs. 88. Nach einer kurzen Schaltpause melden wir uns wieder auf dem Relais zum Bestätigungsverkehr. Hallo, liebe SDLs, YLs und OM. Sie hören den Deutschlandrundspruch Nummer 47 des Deutschen Amateurradioclubs für die 48. Kalenderwoche 2015. Diesmal haben wir Meldungen zu folgenden Themen. Aktuelle Prüfungsorte der Bundesnetzagentur. Die Vollversammlung sagt Ja zum 60 Meter Band für Amateurfunk. Der Funcube One seit zwei Jahren im Orbit. Kandidaten für den Horkheimer Preis 2016 gesucht. Die DRC Beitragsrechnung für das Jahr 2016 ist online abrufbar. Funktag Kassel wirft erste Schatten voraus. Dortmunder Amateurfunkmarkt am 5. Dezember. Aktuelle Conteste und was gibt es Neues vom Funkwetter? Zum ersten Thema im Deutschlandrundspruch. Aktuelle Prüfungsorte der Bundesnetzagentur. Anfang November informierte die Bundesnetzagentur darüber, dass die Amateurfunkverwaltung nun in Dortmund abgewickelt wird. Die CQDL berichtete in ihrer Dezemberausgabe auf Seite 6. 
Ausnahme, Zulassungen für fernbediente oder automatisch arbeitende Amateurfunkstellen gemäß § 13 des Amateurfunkgesetzes, also Relais, Barken und so weiter. Diese werden weiterhin von der Außenstelle Mülheim bearbeitet. In Ergänzung dazu hat die Behörde nun zehn Standorte ihrer Außenstellen bekannt gegeben, an denen Prüfungen stattfinden. Berlin, Dortmund, Dresden, Erfurt, Eschborn, Hamburg, Hannover, München, Nürnberg und Reutlingen. Freiwillige Morsezusatzprüfungen können bei Bedarf an folgenden Standorten abgenommen werden. Hamburg, Dresden, Erfurt, Nürnberg, München und Reutlingen. Vollversammlung sagt Ja zum 60-Meter-Band für Amateurfunk. Wie der amerikanische Amateurfunkverband ARRL berichtet, hat die Vollversammlung der World Radio Conference 2015 in Genf, kurz WRC 2015, einer Zuweisung im 60-Meter-Band für den Amateurfunkdienst zugestimmt. Damit dürfen Funkamateure in Kürze ein 15 kHz breites Spektrum zwischen 5351,5 bis 5366,5 Kilohertz auf sekundärer Basis nutzen. Die maximale effektive Strahlungsleistung ist in der Region 1 auf 15 Watt EIRP begrenzt. Der Beschluss muss allerdings noch in nationales Recht umgesetzt werden, das heißt aktuell ist noch kein Funkbetrieb möglich. Das 60 Meter Band bietet ideale Bedingungen für die Kommunikation über kurze bis mittlere Distanzen via ENVIS, der sogenannten Near Vertical Incidence Skywave, also Steilstrahlung. Darüber berichtet Thomas Kamp, Delta Foxtrot 5 Juliet Lima vom DARC HF Referat. Funcube One seit zwei Jahren im Orbit. Der Satellit Funcube One, auch unter AO73 bekannt, wurde vor zwei Jahren am 21. November 2013 in den Orbit gestartet. Seit dieser Zeit haben 900 Stationen, darunter viele Schulen auf der ganzen Welt, Telemetriedaten gesammelt. Man zählt bis zu 750 Megabyte Daten, die sich auf über eine Million Datenpakete verteilen. Mit 28.163 km pro Stunde und einer Masse von 982 Gramm hat er schon über 10.500 Mal die Erde umkreist. Würde man diese Orbits auf eine gerade Linie bringen, hätte der Satellit eine Strecke von 480 Millionen Kilometer zurückgelegt. Darüber berichtet das britische Nachrichtenportal Southgate. Kandidaten für den Horkheimer Preis 2016 gesucht. Auch 2016 wird der Rudolf Horkheimer Preis für besondere Verdienste um die Belange des Amateurfunks, seine Weiterentwicklung und die Ziele des DARC verlieren. Der Preis kann an eine oder mehrere Personen sowie an Einrichtungen verliehen werden und ist nicht auf Mitglieder des DARC beschränkt. Vorschlagsberechtigt sind Mitglieder jeder der IARU angeschlossenen Amateurfunkverbände. Selbstbewertung ist zulässig. Der Preis besteht aus einer geätzten Glasplatte und ist mit einem nicht persönlichen Geld Preis verbunden. Das Preisgeld kann in völligem Ermessen des Empfängers für die Förderung des Amateurfunks eingesetzt werden. Der Preis wird bei der Eröffnung der Ham Radio 2016 in Friedrichshafen verliehen. Die Vorschläge müssen bis zum 31. März 2016 eingereicht werden. Anzugeben sind Name und Adresse des Vorgeschlagenen, eine kurze Begründung und eventuell Zusatzinformationen. Adressat ist die DHRC Geschäftsstelle Lindenallee 4 in 34 225 Baunach. Die Entscheidung der Jury ist endgültig und nicht anfechtbar. Sollte kein geeigneter Kandidat vorgeschlagen werden, so wird der Preis nicht vergeben. DARC Beitragsrechnung für das Jahr 2016 online abrufbar. Die Beitragsrechnungen für das Jahr 2016 stehen online zur Verfügung. Sie können diese über die DARC Webseite als PDF Datei abrufen. Bitte locken Sie sich vorab ein und klicken Sie auf den blauen Reiter Meine Daten oben rechts. Wenn Sie dann auf Beitragsrechnung darunter klicken, erhalten Sie das gewünschte Dokument. Bei Fragen steht Ihnen das Service Team per E-Mail sowie telefonisch unter 0561 949880 gern zur Verfügung. Weitere Informationen zur Beitragsordnung gibt es auch auf der DRC Webseite. Der Funktag Kassel wirft erste Schatten voraus. Ausgehend vom Redaktionsschluss dieses Deutschlandrundspruches sind es noch 150 Tage, bis der Funktag in der Messe Kassel zum ersten Mal veranstaltet wird. Schon jetzt wirft die Veranstaltung am 23. April 2016 ihre ersten Schatten voraus. Dem veranstaltenden DARC Verlag und dem ideellen Träger DARC e.V. liegen erste Zusagen von Händlern vor, die vor Ort für ein interessantes Angebot sorgen werden. Auf der Liste 
Liste finden sich folgende Firmen bzw. Institutionen. Anjo Antennen, Bonito, die Fachhochschule Münster, EPS Antennas, Hummelmasten, Knauer Elektronik, QRP Project, Tekadi, UKW Berichte, CJ Elektronik, die Messe Friedrichshafen GmbH, ÖSA Computer, Rössle Elektronik, Folding Antennas und Handelsunternehmen Venstra. Wenn Sie diese Liste ergänzen möchten, zögern Sie bitte nicht mit der Kontaktaufnahme. Neben der Amateurfunkausstellung soll es auch ein Rahmenprogramm geben. Dazu wird nach jetzigem Planungsstand auch eine Prüfung zur US-Lizenz gehören. Wir sehen uns in der Messe Kassel am 23. April 2016, die zentral in Deutschland und nahe der Autobahn gelegen auch kostenlose Parkplätze bietet. Dortmunder Amateurfunkmarkt am 5. Dezember. Das 45. Dortmunder Amateurfunktreffen findet am 5. Dezember statt. Veranstaltungsort ist die Dortmunder Westfalenhalle 5. Öffnungszeit für Besucher ist ab 9 Uhr. Weitere Informationen gibt es auf der Veranstaltungswebseite www.amateurfunkmarkt.de. Aktuelle Conteste an diesem Wochenende, 28. bis 29. November, da läuft der CQ Worldwide DX Contest in Telegrafie. Vom 4. bis 6. Dezember, da veranstaltet die amerikanische ARRL einen 160 Meter Contest. Und dann haben wir noch am 6. Dezember den 10 Meter RTTY Contest sowie den Brandenburg Berlin Contest. Die Ausschreibungen finden Sie auf der Webseite des DX und HR Funksportreferates sowie mittels der Contest Termintabelle in der CQDL in der November Ausgabe auf Seite 60 und in der aktuellen Dezember Ausgabe 12 2015 auf Seite 64. Der Funkwetterbericht vom 25. November, herausgegeben von Hartmut Büttig, DL1VDL. Zunächst der Rückblick vom 18. bis 24. November. Unsere Hoffnungen nach steigender Sonnenaktivität vor dem World Wide DX Contest erfüllten sich nur bedingt. Die etwas größeren Sonnenflecken 2454 und 2457 steuerten zwar ein paar C-Flares bei, zeigten aber seit dem 22. November leichte Zerfallserscheinungen. Insgesamt waren es 26 c -Flares. Das erhöhte die Fluxwerte der solaren Radiostrahlung langsam von 107 auf 123 Fluxeinheiten. Der 90-Tage-Mittelwert des solaren Fluxes beträgt 105 Einheiten. Wer die Bänder beobachtet hat, bemerkte auch etliche gute Öffnungen der oberen Kurzwellenbänder. Das geomagnetische Feld war nur in der Nacht vom 18. zum 19. November etwas ruppig, ansonsten sehr ruhig mit K-Werten von 0 bis 2. Die DX-Signale auf den unteren Kurzwellenbändern waren entsprechend sehr laut. Vorhersage bis zum 1. Dezember, drei Sonnenflecken, die Regionen 2457, 5458 und 2559 sind gegenwärtig präsent, weiterer Nachschub ist nicht in Sicht. Für die Region 2457 gibt es noch eine geringe M-Flair-Wahrscheinlichkeit. Für den bevorstehenden Worldwide DX Contest erwarten wir gute DX-Bedingungen auf allen Bändern von 160 bis 15 Meter. Da der solare Flux langsam in Richtung 100 Einheiten Feld wird das 10 Meter Band kaum besser öffnen als an den vergangenen Tagen. Morgens waren auf 10 Meter die Äquatorparallelen Funkwege in Richtung VK und ZL offen, abends die Karibik und die Ostküste sowie alle Gebiete südlich des Äquators. Geomagnetische Störungen bedingt durch intensiven Sonnenwind sind am Freitag und Samstag möglich. Lassen wir uns überraschen. Und hier nur noch die Orientierungszeiten für Greyline DX, alle Zeiten in UTC, Sonnenaufgang in Neuseeland ist um 16.57 Uhr, in Ostaustralien um 18.54 Uhr, in Westaustralien um 21.04 Uhr, in Singapur um 22.49 Uhr, in Japan um 21.25 Uhr, auf Hawaii geht die Sonne auf um 16.48 Uhr Weltzeit, in Anchorage in Alaska um 18.28 Uhr, in Johannesburg in Südafrika geht die Sonne auf um 3.07 Uhr UTC, an der USA Westküste in Kalifornien um 15 Uhr, auf den Falklandinseln um 7.42 Uhr und in Berlin in Deutschland ist Sonnenaufgang um 6 Uhr. 44 Weltzeit. Sonnenuntergang USA Ostküste 21.31 Uhr, USA Westküste 0.53 Uhr. In Sao Paulo in Brasilien, dort geht die Sonne unter um 21.35 Uhr UTC, auf den Falklandinseln um 23.46 Uhr. Auf Hawaii geht die Sonne unter um 3.47 Uhr Weltzeit, in Anchorage in Alaska um 0.58 Uhr, in Johannesburg in Südafrika um 16.41 Uhr. In Auckland in Neuseeland geht die Sonne unter um 7.18 Uhr UTC. 
Welt sehen. Und in Berlin, in Deutschland, verschwindet die Sonne um 15 Uhr und eine Minute hinter dem Horizont. Das waren die Meldungen des DRC Deutschland Rundspruchs. Die Redaktion hatte Stefan Hüpper, DH5 FFL vom Amateurfunkmagazin CQDL. Diesen Rundspruch gibt's auch als PDF und MP3-Datei auf der DRC Webseite sowie im Packet Radio unter der Rubrik DRC. Meldungen für den Deutschland Rundspruch, also mit bundesweiter Relevanz, schicken Sie bitte per Post oder Fax an die Redaktion CQDL sowie per E-Mail bitte ausschließlich an die Adresse Redaktion@ drc.de Vielen Dank fürs Zuhören und AWDH bis zur nächsten Woche. PA00 News füllende Udsendelse inneholder nogle schockerende Exempler på, hvordan en hobby kan ændre liv i unge under 18. Kraftigt til stede værelsen af en voksen anbefales. Ich will heel graag noch verweisen auf den Repeater PI3 UTR, die ten slotte deze Ausstellung in grote Mate möglich macht. Je kunt de Repeater sponsoren op de website van PI3 UTR. Uh, zo'n repeater, daar wordt altijd aan geknutseld. Dus eigenlijk zijn altijd alle middelen welkom en bedenk hoeveel inzet het kost om, uh, en gekost heeft om de repeater op deze plek te krijgen en dit fantastische bereik te realiseren. Dus allemaal naar pi3utr.nl. Achtung alle Mitarbeiter der Nachrichtendienste, bitte beachten Sie Freitagabends die Sendungen PA00 News für die wichtigsten weitere Informationen. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo.